ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ಎಗೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅನಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅನಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಯಾರೋ ಐದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದನು ಇದನ್ನ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗಚ್ಚತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಮಾಲ್ಕ್ಯುಲೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ
ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಡಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೀವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ allo alkenes they generally undergo nucleophilic suction reaction ille igagutte ene andre iga nimge helbodu x minus is also a nucleophile adanna innondu nucleophile inda yak replace madbeku andre weak nucleophile idre strong nucleophile en madutte replace madutte x minus gina strong agi iruvanta nucleophile thagondu adanna nan en martta hogbekagutte replace madidre anta adike nav en anta karithivi antandre ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೈನ ಮೇ ಬಿ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಥದಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ again these nucleophilic substitution reaction are saturated carbon with respect to alkyl halide now adana eradu mechanisms are helbodu eradu pathways adu follow madutte ant heltivi based on their kinetics kinetics anta ne already odidira rate of the reaction enagutte order molecularity idella new chemical kinetics alli odirtira aa basis mele now idana eradu ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಆರ್ ರೀ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಎಚ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ
ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಂದು ರಿಯಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕಟಿಯಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪೋಲಾರಿ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬೈ ಪುಷಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ ಕಾನ್ಸಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲಿ ದೇರ್ ಫೋ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೇಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಆಲ್ಕೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ದೇರ್ ಫೋ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೇರ್ ಫೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಲೋ ಆಲ್ಕೆ ಜನರಲಿ ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಲೋ ಆಲ್ಕೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲೋ ಆಲ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವೇ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇ ಎ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇ ಎ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಟೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಐಲಿ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಫೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಓ ಹೆಚ್ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಓ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇವ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದಿದ್ರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ